the center of our world lies the Middle East, and at its very heart, the ancient land which is Iraq. Two great rivers span its length, the Tigris and Euphrates. In the plain, made rich and fertile by their waters, the earliest civilizations known to man were born. Out of this ancient heritage, the citizens of one of the world's youngest nations are building a new life and a modern state. Ageless Iraq is no longer a remote, isolated country. Today, she is a main junction linking the east and west. Her capital is Baghdad, a name that conjures up all the romance of Harun al-Rashid and the Arabian Nights of a thousand years ago, when this was the fabulous capital of the Islamic world. The tempo of an age-old way of life contrasts with the swifter rhythm of the new. The 20th century has come to Baghdad with steel and concrete, with shining cars and wide streets. But the people of Iraq hold on to the best of their old traditions. In the bazaars, you can see and hear them carrying on the art and exquisite craftsmanship that has been their pride for hundreds of years. 2,000 years before Christ, the world's first code of justice was laid down in the halls of Babylon. Today, in Baghdad, a modern police force upholds the laws of a sovereign state. Today, the streets of the city are alive with the bustle of a young people who are taking back from the West the means to a brighter future. And in their enjoyment of sport, the same is true. And now, in the 20th century, the sport of kings has come into its own in Baghdad how the people love it. In Iraq, as in every land, the housewife's work is never done. For their husbands, the day's work over, there is time to sip a glass of tea and talk of what the future holds in store for them and their children. Today, the modern port of Basra is Iraq's waterway to the world. Ships laden with the goods of the new age sail out from the Persian Gulf to the Indian Ocean and the Far Orient and the skies over Basra are thronged with the traffic of the air. And yet, within a few minutes flying time of Basra, is a strangely different world. You're back in another age. Here, amid lakes and marshes, water has created a way of life all its own. A way of life well suited to these strange surroundings, and at the same time a living reminder of that remote past when men settled by these waters to found the first great cities known to man. At 1.15 kilometers tall, the tallest building in the world is being planned for Basra in Iraq. This massive vertical city is going to be a full 144 metres taller than the Kingdom Tower that's under construction in Jeddah. Dubbed the Bride, the development consists of four twisting towers designed to shade one another in the scorching desert heat, as well as a solar thermal veil at the bottom. The towers are connected by sky squares and sky gardens, and some kind of rail service will transport people around the buildings. The Bride is sketched in for a 2025 opening, but
السلام عليكم ورحمة الله معكم قناة جتيتك التقنية من من على أرض معرض بغداد الدولي لتغطية معرض صنع في العراق في دورته الثالثة لهذه السنة تم تغطية جميع نواحي المعرض بيومه الأول من قبل قنواتنا على التواصل الاجتماعي سواء يوتيوب فيسبوك آه، انستغرام وتويتر وكون القناة هي قناة تقنية حسب ما مذكور في اسم القناة على شبكات التواصل الاجتماعي لم نجد أي شركة مختصة بالتكنولوجيا والتقنية من جميع النواحي وتم التركيز في في هذا المعرض على شركات وزارة الصناعة فحسب نتمنى أن نشوف شركات بالدورات القادمة شركات مختصة بالتقنية شركات أهلية شركات قطاع خاص لتغطية هذا المعرض للحضور في هذا المعرض للمشاركة في هذا المعرض خليكم ويانا بتغطيتنا للمعرض لهذا اليوم تابعونا السلام عليكم انا فيصل العبيدي مدير تسويق شركه ارض الاعمال بغداد اكسبو أه نحب ندعوكم اليوم معرض مؤتمر صنع في العراق بدورته الثالثه أه هذا المؤتمر والمعرض قدم الكثير للصناعه العراقيه وخاصه هالسنه بحضور شركات أه تابعه لوزاره الصناعه والمعادن وشركات عراقيه خاصه أه فكره المعرض هي دعم الصناعه العراقيه والمنتج الوطني طبعا برعايه السيد الوزير محمد الشيع السوداني وبرعايه وزاره الصناعه والمعادن. بالنسبه لشركه ارض الاعمال وبغداد اكسبو عندها الكثير من المعارض ان شاء الله على شهر الثالث راح يقام معرض ومؤتمر هاي من التخصص الطبي للمراكز التخصصيه الطبيه طبعا هذا خلي طبعا راح يكون تقريبا الاول من نوعه في العراق ومشابه لمعرض عرب هيلث او نطمح ان نكون بنفس الجوده ونفس النوعيه. بالاضافه الى معرض جيتكس بشهر رابع بنسخته الثالثة الفكرة من هاي المعارض التخصصية هي إدخال التكنولوجيا وإدخال أحسن التقنيات الطبية والتكنولوجية والعلمية ومنها مبادرات دعم الطلاب والشباب أيضا خلال هذه المعارض شكرا لكم
يدخل العراق ضمن ثلاث دول إقليمية في مجال تصنيع الطائرات المسيرة بعد إنجاز جامعة الفرات الأوسط التقنية في النجف سلسلة من مشروع الطائرات المسيرة متعددة المهام والتي نفذت على أيدي مجموعة من الطلبة والأساتذة ومختصين في مجال الطيران بدأت الأقسام المتخصصة في مجال تقنيات الطيران باختبارها الأول في تصنيع الطائرات المسيرة تحت مسمى مشروع نصر واحد والذي وصل إلى مدايات قصيرة لا تتجاوز الكيلو متر واحد لكن الطموح كان أكبر وتحول إلى واقع بعد تطوير الجيل الأول إلى الجيل الرابع الذي وصل إلى 16 كيلو متر وبارتفاع 11 ألف قدم والآن لدينا ثلاثة سلاسل من هذه الطائرات الطائرة الأولى هي نصر وهي هليكوبتر رباعية المراوح وهذه تقوم أما بالتصوير أو تقوم بنقل المعدات ووصلنا الآن آخر نموذج نصر أربعة يقوم بنقل تسع كيلوات لحد تسع كيلوات لمسافة 16 كيلو متر بعد تفعيل برنامج متطور في جامعة الفرات الأوسط التقنية بمساعدة المتخصصين في مجال هندسة الطائرات توصل الطلبة إلى تصنيع طائرة تعمل بالوقود السائل وصلت إلى مدى 100 كيلو متر وبارتفاع 3 كيلو مترات النوع الثالث هو فرات والفرات 
يشتغل بالبنزين ولمسافات بعيدة الآن نحن نجحنا في فرات واحد ولكن لدينا تحدي في فرات اثنين وفرات ثلاثة فرات ثلاثة ستكون طيارة كبيرة أجنحتها 18 متر يعني من الـ الـ الأبعاد وتنقل يعني مواد ممكن أن تذهب إلى البصرة وترجع بدون أن يكون هناك طيار وصلنا إلى إنتاج طائرة فرات واحد اللي هي مداها يوصل إلى حوالي 100 كيلو بارتفاع 3 كيلو 11 ألف قدم It is widely accepted that the car is probably the most beloved of all mankind's inventions, and that the steam-powered locomotive triggered the Industrial Revolution, and that the airplane and jet engine are two of the most important inventions of our time. But what is not so widely known is that these inventions include technology invented by the Arab and Muslim inventors of the Middle Ages. Mechanical flight is believed to first have been achieved successfully by the Muslim astronomer, musician, and engineer Abbas ibn Farnas. In 875 AD, after having perfected a machine of silk and eagle's feathers, ibn Farnas took off from a high mountain cliff near his home in Cordoba, Spain. He flew to a significant height, and witness accounts state that he remained in the air for up to 10 minutes before he crash landed. In 953 AD, the first fountain pen was invented. Tired of messy quill pens, al muazz al-Din Ilah, the Caliph of Egypt, demanded of his court engineers a pen which would not stain his hands or clothes. Records show that he was provided with a pen which held ink in a reservoir and delivered it to the nib via gravity and capillary action. In his book, The Book of Knowledge and Ingenious Mechanical Devices, published in 1206 AD, al Jazari described over 50 mechanical devices, most of which he invented himself. Among his most important inventions is the crankshaft and connecting rod mechanism. The hand-operated crank was known in Han, China, but al Jazari was the first to incorporate it in a machine thus inventing the crankshaft. Both the steam engine and the internal combustion engine use crankshafts to transform linear motion from pistons to rotary motion that can drive a vehicle forward. The first application of a double acting principle is seen in his ingenious double action reciprocating piston suction pump. 
among Al Jazeera's other inventions, the Castle Rock was an astronomical clock and analog programmable computer that could calculate the solar and lunar orbits while displaying the zodiac and playing music. In 1551, Takadin Asadi, the Ottomans' most famous scientist, invented the first impulse steam turbine. High-pressure steam was directed at the bucket-shaped blades of the turbine, forcing it to turn according to Newton's second law. This type of turbine is still used today for water turbines and proved more efficient than other types of water turbines. Later, in 1559, Asadi invented a sophisticated six-cylinder monoblock pump. It was a hydro-powered water-raising machine incorporating valves, suction and delivery pipes, piston rods with lead weights, trip levers with pin joints and cans on the axle of a water-driven scoop wheel. And those were great inventions that still shine bright in the stars of science galaxy. <laughs>